En el marco del quinto congreso ASAECA de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual que organizamos junto a Alejandra Rodríguez en la Universidad Nacional de Quilmes en el año 2016, identificamos luego de finalizado el congreso que una problemática transversal de todo, de todo el encuentro que atravesó diversas eh, mesas temáticas, incluso las conferencias centrales y paneles temáticos fue en torno al tema y la problemática del archivo. La idea de archivo remite al recuerdo, al pasado, a un anclaje que puede estar vigente. También remite a un compromiso con el futuro, la idea de archivar. Es por eso que nos resultó un tema relevante para indagar y eh, digamos, fue eh, el punto de vista desde el cual miramos el Congreso de Azaeca. Decidimos reunir los trabajos más significativos en torno a esta problemática y compilamos este trabajo, que es un libro que se llama Tiempo archivado, materialidad y espectralidad en el audiovisual. Reúne eh, 12 trabajos. Esos 12 trabajos están articulados en tres ejes donde eh, digamos, en el primero de ellos se piensan algunas cuestiones más teóricas, más de corte filosófico. Se pregunta sobre eh, el archivo en torno a por qué se archiva, por qué acu acumulamos retazos del pasado. Aquí aparecen nociones de la filosofía, fundamentalmente en referencia a Jacques Derrida y su trabajo reconocido sobre mal de archivo. Acerca de la conservación, de la digitalización, de cómo esto impacta en la actualidad en la investigación, en toda América Latina. Y una tercera dimensión que aparece también reflejada en el texto eh, tiene que ver con una dimensión más del, del Estado, de las políticas públicas, quién decide qué se archiva, en dónde aparecen esas documentaciones, cuándo se conserva, cuándo se habilita ese espacio para que los investigadores y la comunidad en general pueda tener acceso a eh, la memoria y a la historia en relación al, al archivo y la documentación que se conserva. Creo que es un libro interesante, actual, que pre, eh, plantea preguntas eh, que nos tocan en tantos ciudadanos. Está en formato Open Journal y se puede eh, eh, digamos, encontrar en la web. Así que invitamos a todos a explorarlo y a leerlo.